இன்னைக்கு நம்ம த ஃபன் தே ஹேவ் அப்படின்ற இந்த சப்ளிமெண்ட்ரிய பார்க்கலாம் ரிட்டர்ன் பை ஐசக் அசமூ ஃபஸ்ட்டு ஆத்தர் இண்டியா பார்த்து சொல்லிடலாம் அபவுட் தி ஆச்சர் ஐசக் அசிமூ போன் ஹோம் ஜான்வரி செகண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி வாஸ் அன் அமெரிக்கன் ரைட்டர் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பயோ கெமிஸ்ட்ரி அட் பாஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி ஐசக் அசிமோ ஜான்வரி செகண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் பிறந்திருக்காரு அவர் ஒரு அமெரிக்க எழுத்தாளர் பாஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில் உயிரி வேதியியல் அப்படின்ற இந்த துறையில் அவர் ப்ரொஃபஸராகவும் பணியாற்றி இருக்கிறாரு ஹி வாஸ் நான் ஃபார் ஹிஸ் ஒர்க் ஆஃப் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அண்ட் பாப்புலர் சயின்ஸ் அவர் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக்கும் பிரபல அறிவியல் பெயருக்கும் பெயர் போனவர் அவர் பாப்புலர் சயின்ஸை ரொம்ப ஃபேமஸாக கருதப்படுறாரு அசுமா வாஸ் அ ப்ராலிஃபிக் ரைட்டர் அண்ட் எடிட்டர் மோர் தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புக்ஸ் அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் நைன்டி தௌசண்ட் லெட்டர்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் கார்ட்ஸ் ப்ராலிஃபிக்னா ஒரு பல்சுவை எல்லா ஃபீல்ட்ஸ் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி ஐசக் அசிமோவுக்கு எல்லா துறைகளிலும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஒரு பல்சுவை உணர்வோடு நிறைய எழுத்துக்கள்லாம் எழுத்துப்பார் ஒரு ஒரு ப்ராலிஃபிக் ரைட்டர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு ஒரு பல்சுவை எழுத்தாளர் தான் அறியப்படுறாரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புக்ஸ்க்கு மேலே அவர் எடிட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட நைன்டி தௌசண்ட் கடிதங்களை எழுதியிருக்கிறாரு அப்புறம் அஞ்சலக கட்டு எழுதியிருக்கிறாரு அசிமோ ரோட் ஹாட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அலாங் வித் ராபர்ட் ஏ ஹெயின்லின் அண்ட் ஆர்த்தூர் சி கிளார்க் கடின அறிவியல் கதை நூல் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை அசிமோ ராபர்ட் ஏ ஹெயின்லினோடையும் ஆர்த்தூர் சி கிளார்க்கோடு எழுதியிருக்கிறாரு ஹி வாஸ் கன்சிடர்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ரைட்டர்ஸ் டியூரிங் ஹிஸ் லைஃப் டைம் அவரோட வாழ்நாளில் ஐசக் அசிமோவை ஒரு பெஸ்ட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் எழுத்தாளராக வந்து கருதப்படுறாரு எப்போ லெசன் கூட போகலாம் த ஃபன் தே ஹேட் ரிட்டன் பை ஐசக் அசிமோ ரைட் த ஸ்டோரி டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு அ ஸ்டூடெண்ட் லைக் மார்ஜி ஸ்டடீஸ் இன் த இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்ற இந்த இயரில் மார்ஜி மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்லாம் எப்படி படிக்கிறாங்க அவங்களோட அந்த ஸ்டடீஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த கதையை படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மார்ஜி ஈவன் ரோட் அபவுட் இட் தேட் நைட் இன் ஹர் டைரி மார்ஜி அப்படின்றது ஒரு கேரக்டர் ஒரு கேர்ள் மார்ஜி அந்த நைட்டு கூட அதை பற்றி எழுதியிருக்கிறா ஆன் த பேஜ் ஹெட்டட் செவன்டீன் மீ டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் ஷீ ரோட் டுடே டாமி ஃபவுண்ட் அ ரியல் புக் செவன்டீன் மீ டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்ற அந்த தலைப்பிலிருந்து அந்த டைரியோட பேஜில் மார்ஜி எழுதுறா இன்னைக்கு டாமி ஒரு உண்மையான புத்தகத்தை கண்டுபிடித்தான் அப்படின்னு எழுதுறா டாமி அப்படின்றது ஒரு கேரக்டர் அவர் பாய் இட் வாஸ் அ வெரி ஓல்டு புக் அது ரொம்ப பழைய புத்தகம் மார்ஜிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஒன் செட் தட் வென் ஹி வாஸ் அ லிட்டில் பாய் ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் டோல் ஹிம் தட் தேர் வாஸ் அ டைம் வென் ஆல் ஸ்டோரிஸ் ஆர் பிரிண்டட் ஆன் பேப்பர் மார்ஜோட தாத்தா ஒரு முறை சொல்லியிருக்கிறாரு என்னென்னா அவர் ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவரோட தாத்தா சொல்லுவாரா ஒரு காலத்தில் எல்லா கதைகளும் காகிதத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொன்னது மார்ஜுக்கு ஞாபகம் வந்து ரிட்டர்ன் த பேஜஸ் விச் வேர் எல்லோ அண்ட் குயின்ட்லி அவங்க வந்து அந்த பேஜ்லாம் தள்ளுறாங்க என்னடானா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்படி இப்படி தள்ளி தள்ளி பார்க்குறாங்க அங்கே இருக்கிற பக்கங்கள் எல்லாமே ரொம்ப எல்லோவாக இருக்கும் ரொம்ப பழைய புத்தகம்னா எப்படி இருக்கும் அது ஒரு மாதிரி சாயம் படுதுங்க எல்லோ கலரில் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குது க்ரிங்க்லியாக இருக்குது க்ரிங்க்லினா சுருக்க சுருக்கமாக இருக்குது ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குது அதையும் அவள் பார்க்குறா அண்ட் இட் வாஸ் ஆ ஃபுல்லி ஃபனி டு ரீட் வேர்ட்ஸ் தட் ஸ்டூட் ஸ்டில் அண்ட் ஸ்டெட் ஆஃப் மூவிங் த வே தேர் வாஸ் சப்போஸ் டு டூ ஆன் ஸ்க்ரீன் யூனோ அந்த புத்தகத்தில் இருக்க எழுச்சக்கள்லாம் படிக்கிறதுக்கு மார்ஜிக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக வேடிக்கையாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம இப்போ டிவியில் அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது இப்போ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி டிவியில் அந்த வேர்ட்ஸ் மூவ் ஆகிற மாதிரி இந்த புத்தகத்தில் மூவ் ஆகலையே அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து அங்கே தான் இருக்குது வேறு ஒரு பேஜுக்கு போயிட்டு வந்து திருப்பியவங்க வந்தாலும் அந்த வேர்ட்ஸ் அங்கே தான் இருக்குது அது மூவ் ஆகவே இல்லை இதை பார்த்தவனே மார்ஜிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஆயிடுச்சு அவளுக்கு இது ரொம்ப வேடிக்கையாக தெரியுது என்ன இந்த எழுச்சுகள்லாம் இப்படியே இருக்குது இதை வந்து மூவ் ஆகவே இல்லையே அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் ஒரு திரையில் ஒரு டெலிவிஷனில் எப்படி இருக்குது வேர்ட்ஸ்லாம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா போயிட்டு திருப்பி வரும் போயிட்டு திருப்பி வரும் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் இந்த புத்தகத்தில் அந்த மாரி மூவ் ஆகவே இல்லை அது ஒரு பழைய புத்தகம் அதில் அந்த ம
அந்த சொற்கள் வந்து அப்படியே இருந்தது இது எங்கேயும் நகரில் எதுவுமே பண்ணல அவங்க திருப்பியும் அந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் பார்க்கும்போது அவருக்கு எழுச்சுக்கள் எல்லாமே அங்கேயே இருந்தது அப்படியே இருந்தது ஈ செட் டாமி வாட் அ வேஸ்ட் வென் யூ த்ரூ வித் த புக் யூ கெஸ்ட் த்ரோ இட் அவே ஐ கெஸ் சே டாமி சொல்கிறான் என்னடா இது வீணா போனது இப்ப நம்ம ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை நம்ம படிச்சு முடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அது திருப்பி படிக்க மாட்டோம் அதை தூக்கி போயிடுவோம் இல்லையா தூக்கி போட்டுடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் டாமி நினைக்கிறான் நம்ம இப்போ ஒரு புத்தகத்தை எடுக்கிறோம் அதை படிச்சு முடிச்சிட்டோம் திருப்பி நம்ம அதை படிக்க மாட்டோம் அதை தூக்கி போட்டுருவோம் இதுல என்ன இருக்கு இது ஒரு வீணா போனது அப்படின்னு டாமி நினைக்கிறான் ஒரு புத்தகத்தை வாசிச்சு முடிச்சு அதை திரும்பி அதை போய் வாசிக்க மாட்டோம் இல்லையா ஒரு தடவை வாசிப்போம் அப்புறம் தூக்கி போட்டுருவோம் இது என்ன ஒரு வீணா போனது வாட் அ வேஸ்ட் அப்படின்னு டாமி நினைக்கிறான் Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. We have a lot of books in our own books. That's why we have a lot of books in our own books. I wouldn't throw it away. That's why I took it away. In the television screen, we have a lot of books in our own books. That's why we have a lot of books in our own books. We have a lot of books in our own books. We have a lot of books in our own books. We have a lot of books in our own books. That's why we have a lot of books in our own books. அதில் எந்த ஒரு வேஸ்ட்டுமே கிடையாது ஆனால் இந்த புத்தகத்தை ஒரு தடவை படித்தோடனே நம்ம தூக்கி போட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்கவே மாட்டோம் ஒரே ஒரு தடவை தான் படிக்கிறோம் இதில் என்ன யூஸ் இருக்குது வாட் அ வேஸ்ட் அப்படின்ட்டு ஆமை நினைக்கிறான் சேம் வித் மைண்ட் செட் மார்ஜி என்னுடையதும் அதே போல தான் இருக்குது அப்படின்னு மார்ஜி சொல்கிறா ஷி வாஸ் லெவன் அவளுக்கு பதினோரு வயசு ஆகுது அண்ட் ஹேட் அண்ட் சேம் ஆஸ் மை டெல் புக்ஸ் ஃபார் ஸ்டாமி ஹேட் அதாவது தொலைக்காட்சியில் சில புத்தகங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியான புத்தகங்களில் டாமியை விட நிறைய மார்ஜி பார்த்தது கிடையாது டாமி தான் அந்த தொலைக்காட்சி புத்தகங்களை நிறையா பார்த்துட்டு இருப்பான் அவன் அளவுக்கு வந்து மார்ஜி பார்த்தது கிடையாது ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறேன்னா என்னுடையது அதே அதே போல தான் நான் வந்து ஒரு புக்கு படித்து மிஷன் அதை தூக்கி போட்டுவேன் ஆனால் நம்மளோட டெலிவிஷன் ஸ்கூலில் ஏகப்பட்ட புக் இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் குட் ஃபார் பிளான் டி மூவ் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஹி வாஸ் தேர்ட்டீன் டாமியோட வயசு வந்து பதிமூணு ஷி செட் வேர் இட் டிஃபைன்ட் இட் அவங்க ஒரு பழைய புத்தகத்தை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்காங்களே அதை படிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா அது அந்த புக்கை கையில் வச்சுட்டு மார்ஜி கேட்குறான் இது நீங்கள் எங்கே இது கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னு டாமி கிட்ட மார்ஜி கேட்குறான் இன் மை ஹவுஸ் ஹி பாயிண்டட் வித்வுட் லுக்கிங் பிகாஸ் ஹி வாஸ் பிஸி ரீடிங் இன் டாக்டிக் எது கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னு மார்ஜி கேட்டவனே என்னோடய வீட்டில் தான் அப்படின்னு டாமி சொல்கிறான் அவன் மேலே பார்த்து கண்ணை பார்த்து மார்ஜி கிட்டலாம் பேசல அவன் கீழே ஏதோ ஒரு புக் படிச்சுட்டு இருக்கான் என்னோடய வீட்டில் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே குழந்தைட்டே சொல்கிறான் ஏன்னா அவன் வந்து படிக்கிறதுல அவ்வளோ பிஸியாக இருக்கானா அப்புறம் அவன் கை நீட்டி ஒரு இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணுறான் இன் டாக்டிக் ஆர்டிக்னா ரூஃப் அந்த காலத்தில் பறனையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸ்லாப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாமி கீழே படிச்சுட்டே கை மட்டும் நீட்டி அங்கே பாயிண்ட் பண்ணி அந்த ஆர்டிக் அந்த பறனையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் வாட்ஸ் இட் அபவுட் அது வந்து எதை பற்றி இப்போ அவங்க ஒரு பழைய புக்கை படைச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இது வந்து எதை பற்றி இருக்குது அப்படின்னு மார்ஜி வந்து டாமி கிட்டே கேட்குறான் ஸ்கூல் ஸ்கூலை பற்றி மார்ஜி வாஸ் கான்ஃபுல் ரொம்ப அலட்சியமாக பார்க்குறா ஸ்கூலா ஸ்கூல் What's they to write about school? I hate school. School? That's why I'm going to tell you what to do. I'm going to tell you what to do in school. Marjie told me. Marjie always hated school. Marjie was always in school. But now, she hated it more than ever. But now, she hated it more than ever. But now, she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. And she had been doing worse and worse. until her mother had shaken her head scornfully and sent her the country inspector mechanical teacher na or yendra manidan adavad nam robot nu solluvom andha yendra manidan da inna marjee class edukkaradu and mechanical teacher yendra manidan vandu marjee ku geography la adavad puviyil la test ku mala test vachine irukkaru ona mudichadukapra tak na adha test abrin test ku mala test vachite irukkaru ana marjee yum ஃபஸ்ட்டு செஞ்சதை விட இன்னும் மோசமாக 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 அந்த டெஸ்ட்டு எழுதிட்டே இருக்கிறா என்ன தான் அந்த இயந்திர மனிதன் திருப்பி திருப்பி டெஸ்ட் வச்சாலும் இவளும் இன்னும் மோசமாக எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறா ஆனால் ஒரு நாள் மார்ஜோட அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க மார்ஜோட தலையை பிடிச்சிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் கூட இட்டுட்டு போய் விடுறாங்க ஹி வாஸ் அ ரவுண்ட் லிட்டில் மேன் வித் ரெட் ஃபேஸ் அண்ட் அ ஹோல் பாக்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் அண்ட் டயல்ஸ் அண்ட் வயர்ஸ் அந்த கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கா இல்லையா அவரோட உருவம் பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அவர் வந்து ரொம்ப உருண்டையான ஒரு குள்ளமான மனிதர் அவருக்கு ஒரு சிவந்த முகம் இருக்கு அப்புறம் ஒரு பாக்ஸ் முழுக்க நிறைய உபகரணங்கள் அடங்கிய ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்காரு அதுல பின்னணைப்பு கம்பியும் இருக்கு பின்
அவர் வந்து மார்ஜியை பார்த்து புண்ணகைக்கிறாரு மார்ஜிக்கு ஒரு ஆப்பிள் கொடுக்குறாரு தென் டுக் த டீச்சர் அப்போட் அங்கே இருக்கிறார் இல்லையா டீச்சர் மெக்கானிக்கல் டீச்சர் அந்த இந்த மணி தான் அந்த கட்டுரை இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு தனியாக எடுத்துகிட்டு போயிடுறாரு மார்ஜி ஹேட் ஹோப் ஹீ உடன் நோ ஹவு டு புட் இட் டுகெதர் அகெயின் இப்போ அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் இருக்கிறார் இல்லையா அந்த ரோபோட் இருக்கு இல்லையா அந்த இயந்திர மனிதனுக்கு ஏதோ ஒரு பொருளால் ஏற்பட்டுடுச்சு அதனால மார்ஜியோட அம்மா வந்து மார்ஜியும் பிடிச்சி ஈச்சிட்டு வந்து இந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் கூட விடுறாங்க மார்ஜி என்ன நினைக்கிறானா இந்த கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஒரு வேலை தெரியாது இந்த இயந்திர மனிதன் எப்படி மறுபடியும் சரி செய்கிறது அப்படின்றது ஒருவேளை இந்த கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் தெரியாமல் இருந்தால் நம்மளுக்கு ஜாலியாக இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு கிளாஸும் நடக்காது நம்மளுக்கு ஸ்கூலும் கிடையாது நம்மளுக்கு திருப்பி திருப்பி அந்த ஜாகிரஃபியும் நம்ம டெஸ்ட்டும் எழுத தேவையில்ல அப்படின்னு மார்ஜி நினைக்கிறா பட் ஹீ நியூ ஹவு அல் ரைட் அண்ட் ஆஃப்டர் ஹோர் ஆர் ஷோ தேர் இட் வாஸ் அகைன் லார்ஜ் அண்ட் பிளாக் அண்ட் அக்லி வித் அ பேக் ஸ்க்ரீன் ஆன் விச் ஆல் தி லெசன்ஸ் வர் ஷோன் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வர் ஆஸ்ட் ஆனால் ஒரு மணி நேரமும் அதுக்கப்புறமும் அங்கே மறுபடியும் அது இருந்தது ஒரு பெரிய கருப்பாக அறுவறுப்பான ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் வச்சுட்டு அந்த ஸ்க்ரீனில் தான் எல்லா லெசனும் வந்து மார்ஜிக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தது அது தான் வந்து காட்டப்பட்டிருந்தது அந்த பெரிய ஸ்க்ரீனோட அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் அந்த ரோபோட் வந்து இறங்குறாரு அந்த ஸ்க்ரீனில் லெசன்ஸும் சொல்லி கொடுத்தாரு அதே ஸ்க்ரீன்லேயே கொஸ்டின்ஸில் வந்து கேட்கப்பட்டது கேள்விகளும் கேட்கப்பட்டது தட் வாசன் ஸோ பேட் அது ஒன்றும் அவ்வளோ மோசமாக இல்லை லெசன் எடுத்துட்டாங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அது ஒன்றும் மார்ஜிக்கு அவ்வளோ மோசமாக இல்லை த பாட் மார்ஜி ஹேட்டட் மோஸ்ட் வாஸ் த ஸ்லாட் பார் ஷி ஹேட் டு புட் ஹோம் ஒர்க் அண்ட் டெஸ்ட் மார்ஜி வந்து எந்த ஒரு பகுதியை ரொம்ப வெறுத்தானா ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும் அதாவது ஒரு பாட் ஒரு பகுதி இருக்கும் அதில் மட்டும்தான் வந்து மார்ஜி அவளோட வீட்டு பழம் அதாவது ஹோம் ஒர்க் அப்புறம் அவளோட தேர்வு தாள்கள் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து போட வேண்டியிருக்கும் அந்த ஒரு பாட்டை தான் மார்ஜி வந்து ரொம்ப வருத்தா அவளோட ஹோம் ஒர்க் எடுத்து அதில் போய் போடணும் அந்த ஸ்லாட்டில் அவளோட டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் எடுத்துனு போய் போடணும் அந்த ஒரு பாட் வந்து மார்ஜிக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே இல்லை அதை அவள் ரொம்ப வெறுக்கிறான் ஷி ஆல்வேஸ் ஹேட் டு ரைட் தெம் அவுட் அண்ட் அ பஞ்ச் கோட் தே மேட் ஹர் லேர்ன் வென் ஷி வாஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓல்ட் அவள் எப்போதுமே வந்து ஒரு பஞ்ச் கோட்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் தான் அவள் வந்து எழுதி அவளோட டெஸ்ட் பேப்பர்ஸையும் அவளோட ஹோம் ஒர்க்லேயும் வந்து போட முடியும் அந்த பஞ்ச் கோடு தான் அவள் எப்பொழுது வந்து அதில் எழுத வேண்டியது இருக்கும் அதை வந்து அவளுக்கு எப்போ சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அவளுக்கு ஒரு ஆறு வயசு இருக்கும்போது அதை சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் கேல்குலேட்டட் த மார்க்ஸ் இன் நோ டைம் உடனே வந்து அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரும் மார்ஜ் எட்டு மாதிரி சப்மிட் பண்ண உடனே அடுத்த நிமிஷமே அவர் எல்லா டெஸ்ட் பேப்பர்ஸையும் கரெக்ட் பண்ணிடுறாரு ஒரு நிமிஷம் கூட அங்கே தாமதிக்கவே இல்லை உடனுக்குடன் அவரோட மதிப்பீடுகள் எல்லாமே அவர் வந்து கணக்கு செய்கிறாரு கணக்கீடு செய்கிறாரு த இன்ஸ்பெக்டர் ஹட் ஸ்மைல்ட் ஆஃப்டர் ஹி வாஸ் ஃபினிஷ்ட் அண்ட் பேட்டட் மோர்ஜிஸ் ஹெட் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து மறுபடியும் புன்னகைக்கிறாரு எப்போனா அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் சர்வீஸ் செஞ்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் மார்ஜியை பார்த்து புன்னகைக்கிறாரு அப்புறம் அவரோட தாயில் லைட்டாக தட்டுறாரு பேட்டர்னால் சும்மா லைட்டாக தட்டுவது ஹி செட் டு ஹ மதர் இட்ஸ் நாட் த லிட்டில் கேர்ள்ஸ் ஃபால்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ் ஐ திங்க் த ஜியோகிரஃபி செக்டார் வாஸ் கியர்ட் அ லிட்டில் டு பிக்லி அந்த கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் மார்ஜியோட அம்மா கிட்ட சொல்கிறாரு இது வந்து இந்த சின்ன பொண்ணோட தப்பு கிடையாது மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ் அதாவது அவங்க அம்மா பேர் ஜோன்ஸ் மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ் இது வந்து உங்கள் சின்ன பிள்ளையோட தப்பு கிடையாது ஐ திங்க் த ஜியோகிரஃபி செக்டார் வாஸ் கியர்ட் அ லிட்டில் டு பிக்லி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அந்த புவியியல் பகுதி இருக்கு அந்த ஜியோகிரஃபி செக்டார் இருக்கு இல்லையா அந்த பாட் மட்டும் கொஞ்சம் வேகமாக வந்து செலுத்தி இருக்கப்பட்டிருக்குது கொஞ்சம் வேகமாக இப்படி வந்து சுற்றுறதுனால மார்ஜியால் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல அதனால தான் அவளை வந்து உன்னிப்பாக அந்த லெசனை கவனிக்க முடியல அதனால தான் அவள் வந்து மார்க்ஸில் அதாவது டெஸ்ட்டில் ரொம்ப கம்மியான மார்க்ஸ் வந்து அவள் ஸ்கோர் பண்ணுறா அப்படின்னு கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் மார்ஜியோட அம்மாவான மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க தோஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சில நேரம் நடக்கலாம் ஐ ஹாவ் ஸ்லோடட் அப் டு அன் ஆவரேஜ் டென்யர் லெவல் அந்த கியர் இருக்கு இல்லையா அதை வேகமாக சுற்றிட்டே இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு பத்து வயது குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அதை அந்த வேகத்தை
ஒரு வேலை இந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரு அப்படியே எடுத்து போனாலும் போயிடுவாங்க முழுமையாக வந்து நம்ம கிட்ட தூரம் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு மாறுதுன்னு நினைக்கிறா தே ஹட் ஒன்ஸ் டேக்கன் டாமிஸ் டீச்சர் அவை ஃபார் நியர்லி எம் மந்த்ஸ் பிகாஸ் த ஹிஸ்ட்ரி செக்டார் ஹட் பிளாங் அவுட் கம்ப்ளீட்லி இவை ஏன் அப்படி நினைக்கிறாருன்னா ஒரு தடவை வந்து டாமி ஒரு டீச்சர் இருக்கிறார் இல்லையா அவர் ஒரு மெக்கானிக்கல் டீச்சர் தான் அவரை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு டாமி கிட்ட கொண்டு வரவே இல்லை அந்த டீச்சர் அப்படியே வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாரு அப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரை அந்த இயந்திர மனிதனை ஒரு மாதம் வந்து டாமு கிட்ட தூரம் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஏன்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஒரு செக்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த வரலாற்று பகுதி இருக்கு இல்லையா அது முரு அது முற்றிலும் வந்து பிளாங்காக இருக்குது அதில் ஏதோ ஒரு கோலார் ஏற்பட்டுடுச்சு அதை சரி செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரோட ஹிஸ்ட்ரி செக்டரை சரி செய்கிறதுக்காக அந்த இயந்திர மனிதனை அவங்க கூட வந்து ஒரு மாதம் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அந்த ஒரு மாதமும் டாமிக் வந்து எந்த ஒரு லெசன் சொல்லி தர வரல அவன் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கான் இதை வந்து ஒரு தடவை வந்து மார்ஜி பார்த்துருக்கா அதனால் அவன் நினச்சானா இந்த தடவையும் வந்து அதே மாதிரி மார்ஜியோட மெக்கானிக்கல் டீச்சரை அப்படியே கொண்டு போயிடுவாங்க நம்மளுக்கு எந்த லெசன் நடக்காது நம்மளுக்கு ஸ்கூல் கிடையாது அப்படின்னு அவன் நினச்சிட்டு இருந்தா ஆனால் மறுபடியும் அந்த கருப்பான அக்லியான பெரிய ஸ்க்ரீன் வச்சுட்டு பிளாக்கான அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் மறுபடியும் வந்து நினைக்கிறது இதை பார்த்தோடனே மார்ஜிக்கு ரொம்ப வெறுப்பாக இருக்குது அவன் ஏமாந்து போயிட்டான் So she said to Tommy, why would anyone write about school? If you look at this, Margie is so good at school. Now, it's not the black color, it's the ugly one, it's the same mechanical teacher. It's the same teacher. It's the same test paper, it's the same homework. It's the same as a small slot. 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 அவங்களோட அம்மாவா நம்ம மிஸ் ஜான்ஸ் கிட்ட அடி வாங்கணும் அந்த ஒரே ஸ்பீன்ல எல்லா சப்ஜெக்ட் நடத்துவாங்க உடனே அதுல இருந்து கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க சில டைம்ஸ் அந்த மிஷின்ஸும் கோலாத ஆயிட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கிற இல்ல எப்படி வந்து ஒருத்தவங்க ஸ்கூல பத்தி எழுத முடியும் ஸ்கூல்னாலே ஒரு விருப்பு தானே யாராவது ஸ்கூல பத்தி எழுதுவாங்களா அப்படின்னு மார்ஜ கேக்குறான் டாமி லுக் அட் ஹர் வித் வெரி சுப்பீரியர் ஐஸ் டாமி வந்து மார்ஜிய ஒரு மாதிரி பாக்குறான் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் ஸ்டூப்பட் திஸ் இஸ் த ஓல்டு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் that they had hundreds and hundreds of years ago. அவன் ஏன் அப்படி பார்க்குறான்னா இது வந்து நம்ம மாதிரி இருக்கிற ஸ்கூல் கிடையாது நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு மெக்கானிக்கல் டீச்சர் தான் இருப்பாங்க அவங்க தான் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே எனக்கு சொல்லி தருவாங்க இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸ்கூல் இந்த மாதிரியான ஸ்கூல் பற்றி அவங்க இந்த புக்கில் வந்து எழுதலை அவங்க ஓல்டு புக் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த புக்கில் இந்த மாதிரியான நம்ம மாதிரியாக நம்ம வச்சுருக்க இந்த மாதிரியான ஸ்கூலை பற்றி எழுதலை இது வந்து ஒரு பழைய வகையான ஸ்கூல் அது வந்து நூறு ஐந்து அதாவது பல நூறு ஆண்டுகளாக பதினூறு ஆண்டுகளுக்கு கடந்து இருந்து முன்னாடி இருந்து அந்த வகையான ஸ்கூலை பற்றி இந்த புக்கில் எழுதியிருக்கிறாங்க அதனால டாமி சொல்கிறான் ஸ்டூப்பட் இது வந்து நம்ம கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் கிடையாது நம்ம வகையான ஸ்கூல் கிடையாது நம்ம படிச்சுட்டு இருக்க இந்த மாதிரியான ஸ்கூல் கிடையாது இது பதினூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து அந்த வகையான பழைய மாதிரியான ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி டாமி சொல்கிறான் மாதிச்சுக்கிட்ட ஹி ஆட் லாஃப்டலி ப்ரொனவுன்சிங் த வேர்ட் கேர்ஃபுல்லி சென்ச்சுரிஸ் அகோ அவன் வந்து அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ரொம்ப கவனமோட ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறான் ரொம்ப உயர்ந்த அந்த டோனில் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறான் சென்ச்சுரி அகோ அதாவது பல நூற்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்து அந்த ஸ்கூலை பற்றி எழுதுறாங்க நம்மளோட மாதிரியான அந்த ஸ்கூலை பற்றி எழுதலை பல நூற்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்து அந்த மாதிரியான ஸ்கூலை பற்றி இதில் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு டாமி சொல்கிறான் மார்ஜி வாஸ் ஹர்ட் மார்ஜி ஹர்ட் ஆகிறா வெல் I don't know what kind of school they had all the times ago. பல காலங்களுக்கு முன்னாடி இருந்து அந்த மாதிரியான ஸ்கூல் எப்படி இருந்தது எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு மார்ஜி சொல்கிறான் ஷி ரெட் த புக் ஓவர் ஹர் ஷோல்டர் ஃபார் அ வைல் தென் செட் எனி வே தி ஹேட் அ டீச்சர் அவ வந்து அந்த புத்தகத்தை கொஞ்ச நேரம் படிக்கிறான் படிச்சுட்டு எனி வே எப்படி இருந்தாலும் அங்கேயே ஒரு ஆசிரியர் எழுந்தாருங்கல்ல அப்படின்னு மார்ஜி சொல்கிறான் மார்ஜிக்கு அந்த மாதிரியான பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த ஸ்கூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அவளுக்கு தெரியாது ஆனால் அவளுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியுது அங்கேயும் டீச்சர் இருப்பாங்கல்ல அங்கேயும் டீச்சர் இதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவன் நினச்சிக்கிட்டா எப்படின்னா கருப்பாக அக்லியாக ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் வச்சுட்டு எப்பயும் ஒரே லெசனே பல லெசன் ஒரே ஸ்க்ரீன்லேயே டீச் பண்ணுற அந்த டீச்சர் தான் எப்பயும் இருப்பாங்க அப்படின்னு மார்ச் நினைக்கிறா அதனால் அந்த மாணவர்களும் இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர் தான் அவங்களுக்கு கொண்டு இருப்பாங்க அது எந்த மாதிரியான ஸ்கூல்லாம் எனக்கு
அவங்க ஒரு மனிதனாக இருந்தாங்க ஒரு மனிதன் தான் வந்து அங்கே டீச்சராக இருந்தாங்க அப்படின்னு டாமி சொல்கிறான் அ ஹியூமன் ஹவு குட் அ ஹியூமன் பி அ டீச்சர் ஒரு மனிதனா ஒரு மனிதன் எப்படி ஒரு ஆசிரியராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு மால்ஜி கேட்குறான் வெல் ஷி டோல்ட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் திங்ஸ் அண்ட் கேவ் தம் ஹோம் ஒர்க் அண்ட் ஆஸ்ட் தம் கொஸ்டின்ஸ் மார்ஜுக்கு எதுவுமே புரியல ஒரு மெக்கானிக்கல் டீச்சர் தான் ஒரு டீச்சராக இருக்க முடியும் எப்படி ஒரு மனிதன் போய் ஒரு டீச்சராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுட்டு டாமி கிட்ட கேட்குறான் எப்படி ஒரு மனிதன் வந்து டீச்சராக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு வந்து டாமி சொல்கிறான் ஒரு ஆசிரியர் வந்து ஒரு பாய் பாய்ஸ்க்கும் கேர்ள்ஸ்க்கும் விஷயத்தை சொல்லுவாங்க லெசன்ஸ் எடுப்பாங்க அதில் இருந்து அவங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க்கு கொடுப்பாங்க அதில் இருந்து அவங்க கொஸ்டின்ஸை கேட்பாங்க இது ஒரு ஹியூமனாலேயும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு டாமி சொல்கிறான் அ ஹியூமன் இஸ் இன்ஸ் மாட் அண்ட் ஆஃப் ஆனால் ஒரு மனிதன் வந்து இவ்வளோவும் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஸ்மார்ட்டாக இருக்க முடியாதே அப்படின்னு மாலஜி கேட்குறான் ஷியார் ஒன்னஸ் ஆமாம் நிச்சயமாக ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் இருந்தாங்க ஒரு ஹியூமனால் இது எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு டாமி சொல்கிறான் மார்ஜி வாசன் ப்ரிப்பேர் டு டிஸ்பியூட் தட் ஷி சட் ஐ உடன் வாண்ட் அ ஸ்ட்ரேஞ்சர் இன் மை ஹவுஸ் டு டீச் மீ மார்ஜி இதை சர்ச்சை எடுத்துக்கல அப்போ என்ன சொல்கிறான்னா யாரோ ஒரு தெரியாத ஆள் ஏதாவது ஒரு அந்நியரை என்னோடய வீட்டில் எனக்கு சொல்லி கொடுக்குறது நான் விரும்பலை அப்படின்னு மார்ஜி சொல்கிறான் அவனே நினச்சிட்டானா அந்த டீச்சர் அதாவது ஒரு ஹியூமன் அவளோட வீட்டுக்கு வந்து அவளுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு மார்ஜ் நினைக்கிறா அதனால் அவள் என்ன சொல்லிட்டானா ஏதோ ஒரு தெரியாத ஆள் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஒரு அந்நியர் வந்து என்னோடய வீட்டுக்கு எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறது நான் விரும்பலை அப்படின்னு மார்ஜி சொல்கிறான் டாமி ஸ்க்ரீம்டு வித் லாஃப்டர் அவள் வந்து கத்தி சிரிச்சுட்டே இருக்கிறான் டாமி யூ டோன்ட் நோ மச் ஹே மார்ஜி த டீச்சர்ஸ் டிடன்ட் லிவ் இன் த ஹவுஸ் ஏ ஹேட் அ ஸ்பெஷல் பில்டிங் அண்ட் ஆல் த கிட்ஸ் வென் தேர் உனக்கு வந்து அதிகமாக தெரியல மார்ஜி அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து வீட்டில் வந்து வந்து சொல்லி கொடுக்கல உனக்கு அந்த டீச்சர்ஸ்லாம் வீட்டில் வந்து உனக்கு சொல்லி கொடுக்கல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பில்டிங் இருக்குது ஒரு தனி கட்டடம் இருக்குது அதில் தான் எல்லா குழந்தைகளும் அந்த கட்டடத்துக்கு போவாங்க அங்கே அங் அங்கே இருக்கிற ஒரு பில்டிங்கில் தான் அந்த டீச்சரும் வருவாங்க அவங்க தான் கேர்ள்ஸ்க்கும் பாய்ஸ்க்கும் சொல்லி கொடுப்பாங்க அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க அதுலேருந்து ஹோம் ஒர்க்கு கொடுப்பாங்க உனக்கு இவ்வளோவும் தெரியாத மாதிரி உனக்கு இவ்வளோ தெரியாது அப்படின்னு டாமி சொல்லிட்டான் அண்ட் ஆல் த கிட்ஸ் லேர்ன் இது சேம் திங் அப்போ எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே விஷயத்தை தான் கற்றுப்பாங்களா அப்படின்னு மாறிச்சு கேட்குறா ஷியர் இஃப் தே வர் த சேம் ஏஜ் ஆமாம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு வேலை ஒரே வயசு இருந்தால் எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே விஷயத்தை தான் கற்றுப்பாங்க அப்படின்னு டாமி சொல்கிறான் பட் மை மதர் சேஸ் அ டீச்சர் ஹேஸ் டு பி அட்ஜஸ்டட் டு ஃபிட் த மைண்ட் ஆஃப் ஈச் பாய் அண்ட் கேர்ள் இஃப் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஈச் கிட் ஹேஸ் டு பி டாட் டிஃப்ரெண்ட்லி மார்ஜி சொல்கிறா ஆனால் எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்றவர் ஒவ்வொரு குழந்தையோட மனதையும் வந்து புரிந்து கொள்ளணும் அவங்களோட ஒவ்வொரு குழந்தைகள் இருக்க ஒவ்வொரு குழந்தைகளோட மனநிலைக்கு இருப்ப பாடம் வந்து கற்பிக்கணும் அப்படின்னு மார்ஜி சொல்லிட்டான் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் டிஃப்ரெண்டான மனநிலை இருக்கும் அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கு ஏற்ற மாதிரி வித்தியாசமாக அவங்களுக்கு கற்பிக்க வேணும் அப்படின்னு மார்ஜி சொல்லிட்டான் ஜஸ்ட் த சேம் தே டென்ட் டூ இட் தட் வே தன் அதே மாதிரி வந்து செய்ய மாட்டாங்க இஃப் யூ டோன்ட் லைக் இட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரீட் த புக் உனக்கு இது வேலை பிடிக்கலனா நீ இதை விரும்பலைனா நீ இதை ஒன்றும் படிக்க தேவையில்ல அப்படின்னு டாமி சொல்லிட்டான் ஐ டிடன்ட் சே ஐ டென்ட் லைக் இட் நான் அதை விரும்பலை எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நான் சொல்லலையே அப்படின்னு மாட்டி சொல்லிட்டான் மாட்டி செட் குயிக்லி உடனடியாக கூட்டா டக்குன்னு சொல்கிறான் அது பிடிக்கல நான் சொல்லலையே ஷூ வாண்ட் டு ரீட் அபவுட் தோஸ் ஃபன்னி ஸ்கூல்ஸ் அவளுக்கு வந்து அந்த வேடிக்கையான பள்ளிகளை பற்றி படிக்க வேணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்கு தே வேரண்ட் ஈவன் ஹாஃப் ஃபினிஷ்ட் அண்ட் மார்ஜிஸ் மதர் கோல்ட் மார்ஜி ஸ்கூல் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவனோட கான்வர்சேஷன் பார்த்து கூட முடிக்கல ஆனால் அதுங்காட்டியும் மார்ஜியோட அம்மா கூப்பிடுறாங்க மார்ஜி பள்ளி மார்ஜி லுக் டப் நாட் இட் மாமா மார்ஜி வந்து மேலே பார்த்து சொல்கிறான் இல்லை இது வரைக்கும் இல்லை அம்மா அப்படி சொல்கிறான் நவ் சார் மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராபப்ளி டைம் ஃபார் டாமி டூ இப்போ மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு டெக்கன் வா டாமிக்கு கூட இது ஒரு ஸ்கூல் டைமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் மார்ஜி சேர் டு டாமி கேன் ஐ ரீட் த புக் சம் மோர் வித் யூ ஆஃப்டர் ஸ்கூல் மார்ஜி வந்து டாமி கிட்ட சொல்லிட்டான் நான் வந்து இந்த பள்ளி முடிந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த புத்தகத்தை நம்ம திருப்பியும் படிக்
அவளோட பெட்ரூம்க்கு பக்கத்துல இருந்து அந்த வகுப்பறைய இருக்கு அதுதான் வந்து அவ ஸ்கூலும் கூட அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் ஆன் அண்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹர் அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சருக்கு வந்து அவங்க என்ன திருக்கிறாரு மால்ச்சுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறாரு இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் அட் த சேம் டைம் எவ்ரி டே எக்ஸப்ட் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே எப்பயுமே வந்து அந்த ஒரே டைமில் தான் மார்ஜிக்கு ஸ்கூல் நடக்கும் அதுவும் அவள் பெட்ரூமுக்கு பக்கத்துலேயே தான் நடக்கும் அதான் அவளோட வகுப்பறை அதான் அவளோட கிளாஸ் அதான் அவளோட ஸ்கூல் அவள் மட்டும் தான் அங்கே இருப்பான் மெக்கானிக் அடித்து நாங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பார் சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் லீவ் சொல்லிடுவாங்க மற்றபடி மண்டே டு ஃப்ரைடே ஒரே டைமில் அந்த ஒரே ரூமில் ஒரே மெக்கானிக்கல் டீச்சரோடு தான் மார்ஜி அங்கே படிச்சுட்டு இருப்பான் பிகாஸ் ஹமதர் சேட் லிட்டில் கேர்ள்ஸ் லேர்ன் பட்டர் இஃப் தி லேர்ன் அட் ரெகுலர் ஹார்ஸ் இப்போ ஏன் வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து தினமும் படிக்கிறா அப்படின்னா அவங்க அம்மா வந்து ஒரு தடவை சொன்னாங்களாம் என்னென்னா சின்ன குழந்தைகள் வந்து நல்லா கற்றுப்பாங்க ஒரு வேலை அவங்க ஒரே மாதிரியான மணி நேரங்களை தினமும் கற்றுக்கிட்டா அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொன்னதுனால தினமும் மார்ஜி ஒரே நேரத்தில் தான் அவளோட பாடகங்கள் எல்லாம் கற்றுட்டு இருக்கான் த ஸ்க்ரீன் வாஷ் லிட் அப் அண்ட் இட் செட் அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ஒளி உறுத்து அதாவது ஆன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து சொல்லுது டுடேஸ் அடக்குமெட்டிக் லெசன் இஸ் ஆன் த அடிஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன்ஸ் ப்ளீஸ் இன்சர்ட் எஸ்டர்டேஸ் ஹோம் ஒர்க் அண்ட் ப்ராப்பர் ஸ்லாட் என்னையோட அடுத்த மாதிரி கிளாஸ் என்னதுன்னா அடிஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கது உங்களுடைய நேற்றைய ஹோம் ஒர்க்கை இந்த ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்லாட்டில் அதுக்கேற்ற அந்த ஸ்லாட்டில் நீங்கள் அதை இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் அதை உள் நுழைங்க அப்படின்னு அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் சொல்கிறாரு மார்ஜ் டிட் ஸோ வித் த சாய் மார்ஜியும் பெருமூச்சோடு அதை செய்யலாம் ஷி வாஸ் திங்கிங் அபவுட் த ஓல்ட் ஸ்கூல்ஸ் தே ஹேட் வென் ஹர் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் வாஸ் லிட்டில் பாய் மார்ஜியோட தாத்தாவோடைய தாத்தாவான அந்த தாத்தாவோடைய தாத்தா இருந்தார் இல்லையா அவரோட அந்த பாடைய ஸ்கூல்களை பற்றிலாம் அந்த மார்ஜ் நினச்சி பார்க்குறான் அவளோட தாத்தாவோடைய தாத்தா வந்து ஒரு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவங்க கற்பழிச்சிட்டு அவங்க வந்து கற்றுக்கிட்டு அந்த பழைய பள்ளிக்கூடங்களை பற்றிலாம் மார்ஜ் நினச்சி பார்க்குறான் ஆல் த கேட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹோல் நெய்பர்ஹுட் கேம் லவ்விங் அண்ட் ஷவுட்டிங் இந்த ஸ்கூல் யார்ஜ் எல்லா குழந்தைகளும் அவங்களோட பக்கத்து வீட்டில் அக்கத்து வீட்டிலேருந்து எல்லாருமே வந்து எல்லா குழந்தைகளும் வராங்க சிரிச்சுக்கிட்டு வராங்க கற்றுக்கிட்டு வராங்க அந்த ஸ்கூல் யார்டு கூட வராங்க அப்புறம் சுட்டிங் டுகெதர் இந்த ஸ்கூல் ரூம் அந்த ஸ்கூல் ரூமில் ஒன்றும் எல்லாருமே உட்காந்து இருக்கிறாங்க கோயிங் ஹோம் டுகெதர் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே அதை நாள் முடியும்போது எல்லாரும் ஒன்றா வீட்டுக்கு போகிறாங்க திலான் த சேம் திங்ஸ் அவங்க ஒரே விஷயத்த தான் கற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ தே குட் ஹெல்ப் ஒன் அனதர் வித் ஹோம் ஒர்க் அண்ட் டாக் அபவுட் இட் அவங்க ஒரே விஷயத்த கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்றதுனால அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி பண்ணிக்க முடியும் அவங்களோட ஹோம் ஒர்க் பற்றியும் பேச முடியும் அந்த டீச்சர்ஸ் ஆர் பீப்புள் அப்புறம் அந்த ஆசிரியர்களும் மனிதர்களாக இருந்தாங்க ஒரு மெக்கானிக்கல் டீச்சரே கிடையாது த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் ஃப்ளாஷிங் ஆன் த ஸ்க்ரீன் வென் வி ஆர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஒன் பை டூ அண்ட் ஒன் பை ஃபோர் அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரோட ஸ்க்ரீனில் வந்து அப்படி ஒரு ஃப்ளாஷ் அந்த ஒளிச்சு அந்த வளர்ச்சம் தெரியுது ஒன் பை டூ அப்புறம் ஒன் பை ஃபோர் இந்த ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன்ஸை ஆட் பண்ணால் மார்ஜி வாஸ் திங்கிங் அபவுட் ஹவு த கிட்ஸ் மஸ்ட் ஹவ் லவ் இட் அட் அ ஓல்ட் டேஸ் ஷி வாஸ் திங்கிங் அபவுட் த ஃபன் தி ஹேட் அந்த பழைய பள்ளிக்கூடங்களை பற்றி மார்ஜி நினைக்கிறா அந்த குழந்தைகள்லாம் எவ்வளோ ஒரு பாக்கியவான்களாக இருக்க முடியும் அந்த பள்ளிகளை அவங்க எப்படி விரும்பி இருக்க முடியும் ஒரே டீச்சர் தான் அங்கே சொல்லி கொடுப்பாங்க அவங்க ஒரே விஷயத்த தான் கற்றுப்பாங்க அவங்க சுழிச்சுக்கிட்டும் விளையாடிட்டும் கற்றுக்கிட்டும் ஒரே ஸ்கூல் ரூமில் ஒன்றா தான் உட்காந்துருப்பாங்க அந்த நாள் முடியும்போது ஒன்றா தான் வீட்டுக்கு போவாங்க எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அது எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் இங்கே நம்ம மட்டும்தான் இருக்கோம் நம்மளுக்கு ஒரு மெக்கானிக்கல் டீச்சர் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு மார்ச்சு நினைக்கிறா அந்த பழைய நாட்களில் அந்த குழந்தைகள் பெற்ற வேடிக்கையை பற்றி மார்ச்சு நினச்சி பார்க்குறா நெக்ஸ்ட் க்ளாஸ்ட்ரி பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரிங்க்லி வித் மெனி ஃபோல்ட்ஸ் ஆர் லைன்ஸ் ஃப்ரிங்க்லினா ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்கிறது நிறைய மடிப்புகளோட வரிகளோட உருண்டையா அந்த மாதிரி சுருக்கம் சுருக்கமாக இருக்கும் இல்லையா அதைத்தான் வந்து க்ரிங்க்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹாஃப்ஃபுல்லி வரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரொம்ப பயங்கரமான ஆக்டிக் அஸ்பைஸ் ஜஸ்ட் பிலோ த ரூஃப் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஸ்டோர் ரூம் ஒரு ஸ்லாப் ஒரு மேற்கூரின் கீழே வந்து ஒரு ஸ்லாப் மேல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பரங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி வந்து ஆட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்கான்ஃபுல்
test after test in geography. அவளுக்கு ஜியோகிராஃபியில் டெஸ்ட்டுக்கு மேலே டெஸ்ட் அடுத்து அடுத்து வச்சுட்டே இருந்தார் யாருக்கு அதே மாதிரி டெஸ்ட் வச்சாங்க மார்ஜிக்காக அந்த ஜியோகிராஃபி பிடிக்கவே பிடிக்காது அதில் தான் வந்து அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் திருப்பி திருப்பி டெஸ்ட் வச்சுட்டே இருந்தார் இல்லையா அப்போ யாருக்கு அந்த டெஸ்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் ஜியோகிராஃபி வச்சாங்கன்னா மார்ஜிக் வச்சாங்க இல்லையா அப்போ ஆன்சர் மார்ஜி ஹி வாஸ் அ ரவுண்ட் லிட்டில் மேன் வித் த ரைட் ஃபேஸ் அண்ட் ஹோல் பாக்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் வித் டயல்ஸ் அண்ட் வயர்ஸ் யாருக்கு வந்து இந்த உருவம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அவர் உருண்டையாக இருப்பார் புல்லமாக இருப்பார் சிவந்த முகத்தோடு இருப்பார் ஒரு பெட்டி முழுக்க நிறைய தூள்ஸோடையும் டயல்ஸோடையும் ஒயர்ஸோடையும் வச்சுருப்பார் யார் அவர் எஸ் த கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் ஷி ஹேட் பின் ஹோப்பிங் தே ஒ டேக் த டீச்சர் அபி அல் டுகெதர் மார்ஜியோட மெக்கானிக்கல் டீச்சருக்கு ஏதோ ஒரு கோளாறு வந்துடுச்சு அதை சரி பண்ணுறதுக்காக மார்ஜியோட அம்மாவான மிஸ்ஸஸ் ஜோன்ஸ் வந்து கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் கிட்ட போகிறார் அங்கே போகும்போது மார்ஜ் என்ன நினைக்கிறான்னா டாமியோட மெக்கானிக்கல் டிச்சர் எடுத்துகிட்டு போனது மாதிரியே இவளோடைய மெக்கானிக்கல் டிச்சரையும் ஒரு மாதம் எங்கே யாரும் தூக்கிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு மார்ஜ் நினைப்பான் ஆனால் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஒரு மணி நேரம் மூலம் அதுக்கப்புறமாவே அந்த கண்ட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி அந்த ஜியோகிரஃபி செக்டாக மட்டும் அந்த லிட்டில் லூப் இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியை ஒரு பத்து வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி கொஞ்சம் சீராக்கி கொடுப்பார் இதை பார்த்தோன்னே மார்ஜ் ஏமாந்து போயிடுவான் அப்போ யார் அந்த மாதிரி நினைப்பா என்னோட அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரை ஒரு மாதத்துக்கு எப்பயோ ஒரு இடத்துல அப்படியே தூக்கிட்டீங்கன்னா போயிட்டு வாங்க அப்படின் மா அப்படின்னு யார் நினைக்கிறா எஸ் மார்ஜி நினைக்கிறா ஆன்சர் மார்ஜி தே லேர்ன் த சேம் திங்ஸ் ஸோ தே குட் ஹெல்ப் ஒன் அனதர் வித் த ஹோம் ஒர்க் அண்ட் டாக் அபவுட் இட் அவங்க எல் அந்த எல்லாருமே வந்து ஒரே விஷயத்த தான் கற்றுக்கிட்டாங்க அதனால் அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்ய முடியும் அந்த ஹோம் ஒர்க் பற்றி அவங்களால் விவாதிக்க முடியும் அப்படின்னு யார் சொன்னால் மார்ஜ் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன சொல்வானா யாரோ ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் யாருமே தெரியாத ஒரு ஆள் வந்து என்னோட வீட்டுக்கு வந்து எனக்கு சொல்லுறது நான் விரும்பலை அப்படின்னு மார்ஜ் சொல்வா அதுக்கு டாமி வந்து ஏ இது எச் யாரோ ஒரு டீச்சர் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லா குழந்தைகளுமே வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பில்டிங்க்கு போகணும் அங்கே ஒரு கிளாஸ் ரூம் எல்லா குழந்தைகளும் ஒன்றா இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் ஒரே விஷயம் தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க அவங்க ஒரே விஷயத்தை கற்றுக்கிறதுனால அவங்களோட ஹோம் ஒர்க் பற்றி அவங்களால டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கான ஹெல்ப்பும் வாங்கிக்க முடியும் அப்படின்னு யார் சொல்லுவா டாமி சொல்லுவோம் அப்போ ஆன்சர் டாமி அதை வந்து டாமி சொல்லுவான் யார் வந்து அந்த ஒரே விஷயத்தை கற்றுப்பாங்க யார் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஹோம் ஒர்க் பற்றியும் அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றியும் யார் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னா யார் பண்ணுவாங்க அந்த கிட்ஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்கூல் அந்த பழைய காலத்தோடைய அந்த பள்ளியோட அந்த குழந்தைகள் தான் ஒரே விஷயத்தை கற்றுப்பாங்க இங்கே இந்த மார்ச் வர விஷயத்த கற்றுப்பா அந்த டாமி வர விஷயத்த கற்றுப்பான் ஆனால் அந்த பழைய காலத்தில் எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே விஷயம் தான் கற்றுப்பாங்க அப்படி யார் ஒரே விஷயத்தை கற்றுப்பாங்க எஸ் அந்த பழைய ஸ்கூலோட அந்த கிட்ஸ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ ஆன்சர் கிட்ஸ் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஓல்டு ஸ்கூல் நெக்ஸ்ட் தே ஹேட் அ ஸ்பெஷல் பில்டிங் அண்ட் ஓல்டு கிட்ஸ் வென் தே அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பில்டிங் இருக்கும் அது பேர் தான் ஸ்கூல் அங்கே எல்லா குழந்தைகளும் போவாங்க அப்படின்னு யார் சொல்லுவாள் டாமி சொல்லுவாள் ஆன்சர் Tommy B fill in the blanks with the clues given below to complete the paragraph the clues la kuduthirukanga idha payanpaduthi in the fill ups nam fill pannalam Tommy and Moji found something about the dash of the post Tommy yo Moji yo edha patti kandupidichanga avanga first or palaya puthagatha edukranga adha Tom adha vandu Moji padichu paathavane avulukku nariya kelvigal vandavane adha Tommy kitta kekkram அப்போ ரெண்டு பேருமே எதை பற்றி கண்டுபிடிச்சாங்க எஸ் ஸ்கூல்ஸை பற்றி கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த பழைய காலத்தோட ஸ்கூல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி ரெண்டு பேருமே விவாதிச்சாங்க இல்லையா அப்போ அவங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்கூல்ஸை பற்றி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்போ ஆன்சர் ஸ்கூல் டாமி ஃபவுண்ட் அ டேஷ் விச் ஹாஸ் பீன் பிரிண்ட் ஆன் பேப்பர் டாமி வந்து ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சான் அது வந்து பேப்பரில் தான் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கும் அதற்கு எழுத்துக்கள் அப்படியே இருக்கும் திருப்பி நான் முன்பக்கம் வந்தாலும் அது நகராது முன்னாடி பார்த்தோம் எப்படி இருந்ததோ அது அப்படியே தான் அங்கே இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப பழையதாக இருந்ததுனால அதோட பக்கங்கள் எல்லாமே ரொம்ப எல்லோ கலர்லேயும் சுருக்கம் சுருக்கமாக மடிப்பு மடிப்புகளாக இருந்தது அது எது எஸ் ரியல் புக் அவங்க ஒரு உண்மையான புத்தகத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க மார்ஜ் கூட அவளோட செவன்டீன் மீ டுவெண்ட்டி
ஒரு தொலைக்காட்சியில எது வந்து அப்படி நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து நிக்க வேண்டிய அது போயிட்டு இன்னொன்னு வரும் அந்த மாதிரி நகர்ந்துகிட்டே ஒண்ணு இருக்கும் அது என்னது வேர்ட்ஸ் த டெலிவிஷன் ஹேட் ஓவர் டேஷ் அந்த தொலைக்காட்சியில நிறைய இருக்கும் இதுவே வந்து நல்லா தான் இருக்கும் அதை நான் தூக்கி போட மாட்டேன் ஆனா இந்த புத்தகத்துல பாரு ஒரே விஷயம் தான் இருக்கு இதை நம்ம படுத்து முடிச்சிடுவனே நம்ம திருப்பி படிக்க மாட்டோம் தூக்கி போட்டுருவோம் வாட் அவ இஸ்ட் அப்படின்னு டாமி நினைச்சோம் ஆனா தொலைக்காட்சியில அதுல ஏகப்பட்டது இருந்தது அது வந்து இன்னும் நல்லதாகவும் இருந்தது இன்னும் நிறைய இருந்தது அது என்னதுன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் த டெலிவிஷன் ஹேட் ஓவர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் கோடிக்கணக்கான லட்சோதி லட்சம் புத்தகங்கள்லாம் இருக்கு அது வந்து ஒரு வேஸ்ட் கிடையாது அதை நம்ம திருப்பி திருப்பி புதிய புதிய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்ட்டு அவன் சொல்றான் ஹி ஹேட் ஃபவுண்ட் ஓல்டு புக் இங் டேஷ் ஆஃப் ஹிஸ் ஹவுஸ் அவன் அந்த பழைய புத்தகத்தை எங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சான் மார்ச் கூட கேட்பாள் இந்த புத்தகம் எங்கேருந்து நீ கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் வந்து படிக்கிறது ரொம்ப பிஸியாக இருந்ததுனால அவன் கீழே கொண்டுட்டே அந்த விரல மட்டும் பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணி இங்கே தான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அது எந்த இடம் எஸ் இன் ஆர்டிக் அவன்சர் ஆர்டிக் ஆர்டிக் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆர்டிக்னானது ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி இருக்கும் பழைய வீட்டில் தான் பரணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு இடத்த வந்து ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய விஷயங்கள் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த பரணையில் தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு டாமி சொல்லுவான் வைல் ரீடிங் டாமி ஃபவுண்ட் that it was about the old school marji hated school because she was having problems with learning dash marji vand school la romba verpa avuluku oru subject matra ipa thaal problem a irukum and oru subject kuda oru chinna loop vand vegama vand sutradunala marji vand and understand panikka mudiyala adu romba vegama sutradhu and the part mattum adha vand and subject adha da marji romba verka aarambicha adukaparama and the country inspector adu oru 10 vayadhu kekka maadhiri அதை கொஞ்சம் மதுவாக சரி பண்ணி கொடுத்தாரு இல்லையா அது எந்த சப்ஜெக்ட் எஸ் ஜியோகிராஃபி ஜியோகிராஃபியாக புவியியல் அதை தான் வந்து மார்ச் ரொம்ப வெளிச்சுட்டே இருந்தான் அவளுக்கு அது பிடிக்கவும் பிடிக்காது அவளுக்கு நிறையா பிரச்சனைகள் இருந்து அதை கற்றுக்கிறதுக்காக த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் பிளாக் அண்ட் லார்ஜ் வித் த ஸ்க்ரீன் மார்ஜி ஹேட்டட் தி ஸ்லாட் தர் ஷி ஹேட் இன்சர்ட் அ ஹோம் ஒர்க் ஆர் டேஷ் மார்ஜிக்கு வந்து அந்த ஸ்லாட் அந்த பகுதி வந்து பிடிக்காது எதுலனா அதில் தான் வந்து அவளோட வீட்டு பாடங்களில் இன்சர்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா வேறதோ ஒரு இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அது என்னது ஒன்று ஹோம் ஒர்க் இன்சர்ட் பண்ணணும் இல்லைன்னா எஸ் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்பான்சர் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ் மார்ச் டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு அ டேஷ் குட் பி அ டீச்சர் அண்ட் ஹவு த ஸ்டூடெண்ட் வெட் தாட் அ டேஷ் மார்ச்சுக்கு வந்து புரியவே இல்லை எப்படி யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு மனிதராக இருக்க முடியும் ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு ஆசிரியராக இருக்க முடியும் அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த ஒரே விஷத்தை கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்றது மார்ச்சுக்கு புரியலை a answer person same things a person could march did not understand how a person could be a teacher and how the students were taught the same thing then it was dash for marji and tommy adukapra mom avanga amma adhaadha marji oda amma mrs jones vandu marji school abin kattuvaanga avanga paadi kuda mudichukka maatanga adha gatti avanga amma indha maadhiri kattuvaanga appo adhu end time marji ko tommy ku na school time a answer school time then it was school time for marji and tommy marji went to the school room in her dash where the mechanical teacher stood marji vandu avaru vaguparaiku pora and vaguparai inga irundathu avaru veetla da irundathu anga avaru mechanical teacher nenna irundaru a answer house she was thinking about old school and how much fun the children had dash time together ava vandu and the palaya school la pathi nenikira எப்படி அந்த குழந்தைகள்லாம் எவ்வளவு கேளிக்கையே எவ்வளவு வேடிக்கையே பெற்றிருப்பாங்க எவ்வளவு ஜாலியாக இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறான் அவங்க எப்படி ஜாலியாக இருந்திருப்பாங்க அவங்க கற்றுக்கிறதுலேயும் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுலையும் அவங்க நேரத்தை ஒன்றா செலவழிச்சதுனால அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அப்போ ஆன்சர் லேர்னிங் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் டைம் டுகெதர் நெக்ஸ்ட் சி பிரிங் அவுட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் யோர் ஸ்கூல் அண்ட் மோட்டி ஸ்கூல் இந்த கிவன் டேப்லோ காலம் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் டன் ஃபார் யூ மார்ஜியோட ஸ்கூல் அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி செவனில் இருக்கிற அந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர்லேருந்து அந்த இயர்லேருந்து அந்த மாதிரியான ஸ்கூலை பற்றியும் இப்போ நம்ம இருக்கிறோம் இல்லையா 
இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்கூலில் பற்றி டிஃப்ரென்சஸ் எழுத சொல்லிட்டாங்க இப்போ மார்ஜியோட ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் இஸ் மிஷின் டீச்சர் அப்படின்றது என்ன அது ஒரு இயந்திரம் தான் ஒரு ரோபோட் நம்ம ஸ்கூலில் டீச்சர் இஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் டீச்சர் ஒரு மனிதர் எப்படி அவங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம எழுத சொல்கிறாங்க யோர் ஸ்கூல் புக்ஸ் ஆர் அன் பிரிண்டட் ஃபார்ம் நம்ம புக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அச்சடிக்கப்பட்டு இருக்கு ஆனால் மார்ஜியோட அந்த ஸ்கூலில் புக்ஸ் எப்படி இருக்குது டெலிவிஷனில் காட்டப்பட்டிருக்கும் இல்லையா தொலைக்காட்சியில் காட்டப்பட்டுருக்கும் அப்புறம் இந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சரோட பிக் ஸ்க்ரீன்லேயும் அந்த பெரிய திரையிலையும் வந்து காட்டப்பட்டுருக்கும் அப்போ என்ன ஆன்சர் எழுதுகிறான்னா புக்ஸ் ஆர் ஷோன் ஆன் த டிவி அப்படின்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் மார்ஜி ஸ்கூலில் ஸ்கூல் இஸ் அட் ஹோம் ஸ்கூலில் எதில் இருக்குது வீட்டில் தான் இருக்குது அந்த ஒரே ஒரு வகுப்பறை மட்டும் ஸ்கூலில் தான் ஸ்கூலுக்குன்னு தனியாக டெடிக்கேட் பண்ணிருக்கு அங்கே மட்டும்தான் மார்ஜி போய் கற்றுப்பா அதுவும் ஒரே நேரத்தில் தான் தினமும் கற்றுப்பா ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் ஸ்கூல் வந்து எங்கே இருக்குது அதோட ஸ்பெஷல் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ ஆன்சர் ஸ்கூல் இஸ் அ ஸ்பெஷல் பில்டிங் தர் இஸ் நோ பிளே கிரவுண்ட் மார்ஜோட ஸ்கூலில் பிளே கிரவுண்டில் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம ஸ்கூலில் பிளே கிரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அப்போ ஆன்சர் தர் இஸ் அ பிளே கிரவுண்ட் நெக்ஸ்ட் டி கம்ப்ளீட் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யோர் ரீடிங் நீங்கள் இது வரைக்கும் படித்தீங்க இல்லையா இதை பயன்படுத்தி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த ஓல்டு புக் வாஸ் ஃபவுண்ட் பை டேஷ் அந்த பழைய புத்தகத்தை யார் கண்டுபிடிச்சா ஃபஸ்ட்டு டாமி தான் அந்த பழனிலேருந்து கண்டுபிடிச்சா அப்புறம் மார்ஜி அங்கே வந்தவொடனே அதை அவள் படிக்க ஆரம்பித்தான் அப்போ யார் கண்டுபிடிச்சான்னா டாமி த ஓல்டு புக் வாஸ் ஃபவுண்ட் பை டாமி மார்ஜி வாஸ் சர்ப்ரைஸ் டு சி த ஓல்டு புக் பிகாஸ் மார்ஜிக்கு வந்து அந்த பழைய புத்தகத்தை பார்க்கவொடனே ரொம்ப ஆச்சரியமாகிடுச்சு ஏன்னா ஏன் இட் வாஸ் ஆஃபுலி டு இட் வாஸ் ஆஃபுலி ஃபனி டு ரீட் த புக்ஸ் அது வந்து ரொம்ப வேடிக்கையாக இருந்தது அந்த புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கு ஏன்னா அந்த எழுத்துக்கள்லாம் அப்படியே தான் இருந்தது அது மறைஞ்சு போகலை அது மூவாகவும் இல்லை அது வந்து அவளுக்கு ரொம்ப வேடிக்கையாக இருந்தது ஆன்சர் இட் வாஸ் ஆஃப்லி ஃபன்னி டு ரீட் த புக்ஸ் தேர்ட் பான் த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வாஸ் கிவிங் மார்ஜி டேஷ் இந்த மெக்கானிக்கல் டீச்சர் வந்து மார்ஜிக்கு என்ன கொடுக்குறாரு டெஸ்ட் ஆஃப்டர் டெஸ்ட் அண்ட் ஜியோகிராஃபி ஜியோகிராஃபியில் புவியியலில் டெஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு மேலே டெஸ்ட் வச்சுட்டே இருக்கிறாரு அப்போ ஆன்சர் Test after test in geography. Margie had to study always at the same time every day because her mother said little girls dash. Margie went to a party or in a little bit of the animal party. And now I'm going to say that Mrs. Jones and I'm going to say that 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 I'm going to say The geography sector in mechanical teacher was dash. The geography sector was dash. And the part was mechanical teacher. And the part was dash. And the part was dash. The answer was dash. The answer was geared a little loop quickly. Geared a little loop quickly. Next E. On the basis of your reading and using your own ideas. Answer the following in about 125 to 150 words each. நான் இப்போ க நான் இப்போ நடத்தினாலேயா இதை பயன்படுத்தி நீங்களே வந்து இந்த கொஷின்ஸில் ஆன்சர் பண்ணலாம் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க் இருக்குது அதில் நீங்கள் பார்த்து காப்பி பண்ணி எழுதலாம் அவ்வளோதான் லெசன் வந்துச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்